हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन इस वीडियो में हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जिसको हिंदी में खटनोत्तर अनुसंधान बोलते हैं उसके बारे में समझेंगे अगर एन टी एन एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये पेपर वन में यूनिट टू का पार्ट है एंड एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए यानी कि कोड नाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए पेपर टू का यूनिट सिक्स का पार्ट है वॉट इज एक्सपोज फैक्टो रिसर्च The term ex post facto is used to refer to an experiment in which a researcher examines the effect of a naturally occurring treatment after it has occurred. Ex post facto जो है वो use किया जाता है उन experiment को बताने के लिए जिसमें researcher या शोधकर्ता effect को examine करता है मतलब जो प्रभाव आया है उसका परीक्षण करता है कब जब प्रभाव पहले से हो चुका होता है किसी भी ट्रीटमेंट का मतलब जैसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्रॉपर ट्रीटमेंट देके किसी किसी वेरिएबल पर किसी दूसरे वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं यहाँ पर पहले से ट्रीटमेंट दिया जा चुका होता है उसमें रिसर्चर का कोई हाथ नहीं होता और उसके बाद में इफेक्ट जो है उसको एनालाइज किया जाता है चलिए देखते हैं और आगे समझेंगे इट इज अ काइंड ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च ये एक रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च का प्रकार है इन विच द रिसर्चर ट्राइज टू ट्रेस द हिस्ट्री इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेसिक रीजन बिहाइंड एन इवेंट जिसमें रिसर्चर हिस्ट्री जो है उसको ट्रेस करके मतलब जो इतिहास में या जो पहले घटित हो चुका है उन सारी घटनाओं को देख के जो भी इफेक्ट पड़ा या जो भी कॉज हुआ उसके पीछे का रीजन बिहाइंड दैट इन इवेंट उसके पीछे का रीजन पता करने का ट्राई करता है या जो भी इवेंट अकर हुआ उस इवेंट के पीछे क्या रीजन था क्या कारण था जिस वजह से वो घटना घटित घटित हुई या जिस वजह से वो प्रभाव आए उनको पता करने का प्रयास करता है रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च वही है जिनमें बेसिकली हम हिस्ट्री में जाते हैं और फिर घटना जो भी घटित हुई थी उस पर अपना एनालिसिस करते हैं इसका अपोजिट होता है प्रोस्पेक्टिव रिसर्च उसमें क्या होता है हम फ्यूचर के इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर में कुछ नए ट्रीटमेंट देके या फ्यूचर की घटनाओं को चेंज करके हियर आर रिजल्ट हैज ऑलरेडी अकर्ड एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में रिजल्ट पहले से ही आ चुका होता है एंड द रिसर्चर इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द कॉजेज बिहाइंड दिस अकरेंस बाय गोइंग बैकवर्ड इन हिस्ट्री कॉज ऑफ डेलिक्वेंसी जैसे कॉज ऑफ डेलिक्वेंसी है अभी इसको समझते हैं इसमें क्या होता है रिजल्ट पहले से ही अकर्ड हो जाते हैं एंड द रिसर्च इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द कॉजेज बिहाइंड इट्स अकरेंस और रिसर्चर ट्राई करता है जो भी कॉजेज है जो अकरेंस हुई है यानी कि जो इफेक्ट पड़ा है उस इफेक्ट के जो भी कॉजेज रहे हैं उनको पता करने का ट्राई करता है बाय गोइंग बैकवर्ड इन हिस्ट्री और मेन बात यही है क्योंकि वो पुराने टाइम में या पहले हो चुकी घटनाएं हैं तो इसलिए उसे हिस्ट्री में या पास्ट में जाना पड़ता है जैसे अगर रिसर्चर का पर्पस है डेलिक्वेंसी के कारणों का पता करना कि कोई बच्चा डेलिक्वेंट या बाल अपराधी क्यों बना ठीक है तो वो ऐसे ही पता कर सकता है यहाँ पर इफेक्ट नहीं दिया जा सकता कि बच्चों को ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एथिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है रिसर्च के एथिक्स के अकॉर्डिंग बेसिकली वहीं पर हम एक्सपोज फैक्टो का एक्सपोज फैक्टो रिसर्च को यूज करते हैं जैसे कॉज ऑफ डेलिक्वेंसी है तो यहाँ पर कोई भी रिसर्चर किसी बच्चे के वातावरण को चेंज करके वो डेलिक्वेंट बनता है या नहीं उस चीज को टेस्ट नहीं कर सकता तो ऐसी रिसर्च में क्या किया जाएगा कि जो डेलिक्वेंट है उन पर टेस्ट किया जाएगा उनसे कन्वर्जेशन के थ्रू उनसे इंटरव्यूज के थ्रू या उनके एनवायरमेंट को देख के पता किया जाएगा कि क्या क्या कारण रहे डेलिक्वेंट बनने के तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एक्सपोज फैक्टो रिसर्च का इन अदर वर्ड इट इज अ स्टडी दैट अटेम्प्स टू डिस्कवर द प्री एग्जिस्टिंग कॉजुअल कंडीशन बिटवीन टू ग्रुप्स जो पहले से ही कार्य कारण संबंध घटित हो चुका है मतलब हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं नए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहे हैं जो पहले से ही घटना घटित हुई है किन्हीं दो ग्रुप के बीच में उनको समझ रहे हैं अब ये दो ग्रुप कैसे हैं वो हम अभी आगे समझेंगे इट इज अ ट्रू को रिसर्च ये को रिसर्च है क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट के बीच में प्रॉपर को को देखा जाता है 
इट इज नोन एज कॉजुअल कंपेरेटिव रिसर्च क्योंकि इसमें दो ग्रुप्स को या दो सौ अधिक ग्रुप को आपस में कंपेयर किया जाता है किसी कैरेक्टरिस्टिक्स पर वो ग्रुप बनाए जाते हैं एंड देन उन्हें कंपेयर किया जाता है और फिर जो कॉज एंड इफेक्ट था उसको देखा जाता है कि किस चीज का क्या इफेक्ट रहा तो इसलिए इसको कॉजुअल कंपेरेटिव रिसर्च भी कहा जाता है डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट पॉसिबल इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है देखिए जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम हमेशा एक एग्जांपल देते हैं टीचिंग में कि उसमें अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं टीचिंग के फील्ड में तो वहां पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है मैथड्स ऑफ टीचिंग और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट उनके एटीट्यूड उनके इंटरेस्ट ये उनके डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं ठीक है थीके? तो जो घटना पहले से घटित हो चुकी है वहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसमें कोई चेंज करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है ठीक है तो इसलिए एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में डायरेक्ट कंट्रोल पॉसिबल नहीं हो पाता इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में द कंक्लूजन रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स आर इन फर्ड विदाउट इंटरवीनिंग और वेरिंग द इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो इसलिए जो भी कंक्लूजन या जो भी रिलेशनशिप बनाई जाती है वेरिएबल्स के बीच में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में वो किस बिना किसी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज या मैनिपुलेट करे ही बनाई जाती है इन एक्सपोज फैक्टो रिसर्च ग्रुप्स विद क्वालिटीज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट आर कंपेयर ऑन सम डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपोज फैक्टो रिसर्च में ग्रुप्स जो जिनमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज है मतलब जैसे हमने एज के बेसिस पे ग्रुप्स डिवाइड किए हैं या उनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे ग्रुप्स डिवाइड किए हैं ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उनको कंपेयर किया जाता है ऑन सम डिपेंडेंट वेरिएबल्स किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल पर इन दिस द रिसर्चर प्रोडिक्ट द पॉसिबल कॉजेज बिहाइंड एन इफेक्ट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड इसमें रिसर्चर प्रिडिक्ट करता है पॉसिबल कॉजेस को जो भी संभव जो कारण हो सकते हैं किसी भी प्रभाव के पीछे उन सभी के कारणों को वो प्रिडिक्ट करता है या उनका आकलन करता है जो पहले से अकर्ड है जो पहले से हो चुकी घटनाएं हैं उन पर प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज टू फॉर्म दी ग्रुप्स वही सिमिलर चीज है कि पहले से मौजूद कैरेक्टरिस्टिक्स को ही ग्रुप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है डेफिनेशन ऑफ एक्सपोज फैक्टो रिसर्च अकॉर्डिंग टू एफ एन करलिंगर एक्सपोज फैक्टो रिसर्च इज अ रिसर्च इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी अकर्ड एंड the researcher starts with the observation of a dependent variable he then studies the independent variable in retrospect for their possible relation to find effect on the dependent variables katnottar anusandhan vah anusandhan hai jisme char karyashil ya ghatit ho chuka hota hai anusandhan karta kisi aashrit char ya swatantra char se nirikshan prarambh karta hai इसके पश्चात स्वतंत्र चरों के एक परतन चर पर पड़ने वाले संभावित संबंधों और प्रभावों का अध्ययन प्रतिगामी रूप से करता है तो मतलब ये जो कर्लिंगकर की डेफिनेशन है उन्होंने पूरे प्रोसेस को बता दिया है कि जो पहले से घटना घटित हो चुकी है उसको इसमें टेस्ट किया जाता है और कैसे करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो पहले से घटित हो चुका है उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हैं बस उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन किस पर किया जाता है जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उस पर आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सो so, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है देन लाइक दिस वीडियो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन आपको सब्सक्राइब भी करना होगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोज फैक्टो रिसर्च इट इज एन एम्पेरिकल रिसर्च ये एक अनुभव पर आधारित अनुसंधान होते हैं द रिसर्च हैज अ कंट्रोल और अ कंपेरिजन ग्रुप रिसर्च में एक कंट्रोल ग्रुप एक कंपेरिजन ग्रुप मिनिमम होते हैं तभी हम कॉजुअल इफेक्ट को चेक कर सकते हैं कि किसी भी नए चीज का इफेक्ट पड़ रहा है या कोई इफेक्ट पड़ा है उसे दिखाने के लिए हमें हमेशा एक कंट्रोल ग्रुप की जरूरत होती है तो इसमें कंट्रोल ग्रुप कैसे बनाया जाता है अगर डेलिनक्वेंसी की बात करें तो डेलिनक्वेंट ग्रुप का डेलिनक्वेंट्स है उन पर जो भी कारण हमें पता चले उनके आधार पर ऐसे ग्रुप को चुना जाएगा जिन पर वो वाली कंडीशंस नहीं लगाई गई थी तब उनके इफेक्ट को टेस्ट किया जाएगा दी बिहेवियर एक्शन इवेंट और द ट्रीटमेंट और द डिपेंडेंट वेरिएबल 
ऑफ द रिसर्च कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड और चेंज इसमें ना तो जो भी हमारे ग्रुप जो भी सैंपल था उसका बिहेवियर या जो एक्शन या जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनको या इवेंट्स को या जो भी ट्रीटमेंट था उसको या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता ना चेंज किया जा सकता है क्योंकि वही बात क्योंकि ये पहले से घटित हो चुका है और जो चीज हो चुकी है उसे चेंज करने का पॉसिबिलिटी रिसर्चर के हाथ में नहीं है बट मैनिपुलेशन कैन बी डन बाय सेलेक्शन ऑफ सैंपल पर रिसर्चर जो चीज हो चुकी है उसके आधार पर उन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सैंपल सेलेक्शन करके मैनिपुलेशन कर सकता है मतलब वो इन सब चीजों में मैनिपुलेशन नहीं कर सकता बट अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए दो चीजों में डिफरेंस को पता करने के लिए वो मैनिपुलेशन बाय सेलेक्शन ऑफ सैंपल कर सकता है सैंपल्स आर सेलेक्टेड एंड कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब जो भी सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट किए जाते हैं और उनमें कैटेगराइजेशन किया जाता है द रिसर्च फोकस इज ऑन द इफेक्ट रिसर्च का जो फोकस होता है वो इफेक्ट को फाइंड आउट करना होता है कि इफेक्ट का जो जो है वो कैसे आया द रिसर्च राइट टू एनालाइज द हाउ एंड वॉट आस्पेक्ट ऑफ एन इवेंट इसमें हाउ या कैसे और क्या मतलब क्या इफेक्ट आया और वो कैसे आया वही कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज को देखता है कार्य कारण संबंध को इसमें देखा जाता है एक्सप्लोर पॉसिबल इफेक्ट एंड कॉजेज तो रिसर्चर का पर्पज इसमें जो भी पॉसिबल इफेक्ट एंड जो पॉसिबल कॉजेज होते हैं उन सबको फाइंड आउट करना होता है स्टडी इन रियलिस्टिक लाइफ सिचुएशन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी एक्सपोज फैक्टर रिसर्च की जाती है वो रियलिस्टिक लाइफ सिचुएशन में की जाती है मतलब एक्सपेरिमेंटल की तरह कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल uh, क्रिएट नहीं किया जाता है स्टडी ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स इसमें फंक्शनल रिलेशनशिप के बीच में स्टडी की जाती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रेंथ अगर देखें एक्सपोज फैक्टर रिसर्च की इट इज कंसीडर्ड एज अ वेरी रिलेवेंट मेथड इन दो बिहेवियरल रिसर्च वे आर द वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड और अल्टर्ड ये जो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च है वो उन मेथड्स में उन सिचुएशन में अच्छी रहती है जहां पे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना या चेंज करना पॉसिबल नहीं होता द एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसर्च कैन इंक्लूड मैनी सोशोलॉजिकल एग्जाम फॉर एग्जाम्पल डेलीक्वेंसी एज वेल एज एजुकेशन वेरिएबल्स एज एग्जाम्पल अचीवमेंट कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे डेलीक्वेंसी का केस अभी हमने आपको बताया था या अचीवमेंट की बात करें कि हम स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते मतलब वैसे हम पॉजिटिव इफेक्ट के लिए तो देखते हैं बट फिर भी ऐसा नहीं कर सकते कि उनका क्लास में अचीवमेंट खराब आ जाए तो इसलिए जो पहले से घटित चीजें होती हैं उन्हीं के आधार पर हम रिसर्च करते हैं इट इज मोर यूजफुल देन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एज इट कैन बी यूज इन एनालाइजिंग अ कॉज ऑन बेसिस ऑफ द इफेक्ट विच इम्पॉसिबल इन एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यहाँ पे क्या होता है एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में हम कॉज को एनालाइज करते हैं इफेक्ट के बेसिस पे ठीक है बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता था हम पहले इफेक्ट देते थे मतलब कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे थे उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा था उसको पता करते थे मतलब वहां पर हम पहले कॉज देते थे, थे हमें पता है कि बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे बच्चे को वीडियोज के थ्रू पढ़ाएंगे तो बच्चे का अचीवमेंट अच्छा आएगा ये कॉज हो गया अब बाद में हम देख रहे हैं कि हाँ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा बट एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में क्या होता है हम पहले से जो घटित घटनाएं हैं उसमें इफेक्ट के बेसिस पे कि क्या इफेक्ट पड़ा अब उसका क्या कॉज रहा वो जानने का प्रयास करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट गिवस अ चांस टू द रिसर्चर टू एनालाइज ऑन बेसिस ऑफ द पर्सनल ओपिनियन एंड देन कम आउट विद द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इसमें रिसर्चर को चांस प्रोवाइड कर दिया जाता है मौका दिया जाता है कि वो अपनी पर्सनल जो भी ओपिनियन है जो उसके पर्सनल बिलीव्स हैं उसके आधार पर वो किसी चीज को इवेल्युएट कर सके इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज इकोनॉमिकल तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है और इकोनॉमिकल भी होती है क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसी कंडीशन यहाँ नहीं होती बट इसमें हिस्ट्री को देखा जाता है लिमिटेशन ऑफ एक्सपोज फैक्टर रिसर्च द रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये बहुत बड़ी इसकी कमी है कि रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं सेकेंड है द रिसर्चर कैन नॉट रेंडमली असाइन द सब्जेक्ट्स टू डिफरेंट ग्रुप्स 
इसमें रिसर्चर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को असाइन रेंडमली नहीं कर सकता मतलब रेंडमाइजेशन की कंडीशन इसमें पॉसिबल नहीं होती किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही दो ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है द रिसर्चर मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स अंडर स्टडी कभी कभी ये भी हो जाता है कि रिसर्चर जो भी कॉज इन इफेक्ट रिलेशनशिप आई है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको उसके लिए कोई प्रॉपर रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ना दे पाए ड्यू टू सम लैक ऑफ रिसर्च एविडियंसेस और समथिंग एल्स रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट कभी कभी गलत रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है क्योंकि वही ये रिसर्चर के जो खुद के उसके बिलीव है उस पर भी डिपेंड कहीं ना कहीं करती है लैक ऑफ साइंटिफिक स्टडी रिगार्डिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें उतना अच्छे से प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाता जैसे कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देते हैं इसलिए यहाँ पर प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन करने में वैलिडिटी की संभावना भी कम रहती है लैक ऑफ रिलायबल एंड वैलिड रिजल्ट दैट्स वाई क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी की प्रॉपर फॉलो नहीं करती है इसलिए यहाँ पर रिलायबिलिटी एंड वेलिडिलिटी की भी संभावना कम रहती है सो फ्रेंड्स दिस इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू आप सभी को एक या दो डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन एक्सपोज फैक्टर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मतलब एक्सपोज फैक्टर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बीच में क्या डिफरेंस है कोई भी एक डिफरेंस भी आप बताएंगे हिंदी या इंग्लिश कैसे भी लिखेंगे चलेगा दो डिफरेंसेस भी बताएंगे तो भी चलेगा और अगर ज्यादा डिफरेंसेस आपको पता है तो भी आप लिख सकते हैं सो so फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे